సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన జీవీఆర్ ఫిలిమ్స్ తెలుగు ఛానల్కి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి Hey hello guys how are you all hope you all are absolutely rocking and welcome back to our channel GVR films in telugu so today we here have this scram 411 anamata meer chaala request chesaru and mee request prakaram ay nenu scram 411 endi features and specifications overview anedi discuss cheddamu etla undi enti ani cheppi and nenu din ride review kuda unko video chesanu oka vela video chudapothe ganu kachithanga chudandi description section lo aa link anedi pettestanu kachithanga aa video kuda chudandi ee rendu videos chuste entante meeku oka clarity vachestundi ee bike theesukovachcha theesukokoda emanna positives unaya negatives unaya చెప్పి మీకు క్లియర్ గా ఒక విజన్ ఒక ఐడియా అనేది వచ్చేస్తా అనమాట సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడు లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద వీడియో దీని ఫీచర్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కంప్లీట్ గా ఏ టు జెడ్ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా we will just start from the front side of the vehicle anamata and front maniki chudangane first notice chesedi entante maniki deentlo wind visor anedi kanipichadu instead of that maniki re logo ante royal enfield branding odi kanipistundi anamata speedometer kinda and deeniki cover chese cowl kuda maniki entante a complete casing kuda complete aluminum casing anedi ostundi so manam headlight chusukunte this is a regular headlight led kaadu but maniki entante drl anedi okati maatram maniki headlight lo chesi led anedi provide chestunaru and deeni chuttu vache casing kuda అల్యూమినియం కేసింగ్ విత్ బ్లాక్ రింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట చూడంగానే చాలా మందికి ప్లాస్టిక్ లాగా అనిపిస్తుంది బట్ దిస్ ఇస్ ప్యూర్ అల్యూమినియం అని చెప్పచ్చు అనమాట అండ్ దీని ఇండికేటర్స్ కూడా చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఇండికేటర్స్ కనిపిస్తాయి ఎల్ఈడి కాదు అండ్ దీని ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ చూసుకుంటే మనకి టెలిస్కోపిక్ ఫార్టీ వన్ ఎంఎం ఫోర్ విత్ వన్ నైన్టీ ఎంఎం ట్రావెల్ అనే సస్పెన్షన్ మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ దీని ఫ్రంట్ వీల్ చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే నైన్టీన్ ఇంచ్ స్పోక్ వీల్ అనేది కనిపిస్తుంది సో స్క్రామ్ ఫోర్ లెవెన్ మోడల్ లో వీ డూ నాట్ హ్యావ్ అలాయ్ వీల్ ఆప్షన్ అనమాట సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ నైన్టీన్ ఇంచ్ స్పోక్ వీల్ అది కూడా మనం చూసుకుంటే సిఎట్ టైర్ అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ దీంట్లో డిస్క్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ డిస్క్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం డిస్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇంజన్ కూడా చూసుకుంటే కంప్లీట్ గా మనకి హిమాలయన్ కి ఎలాగైతే వస్తుందో కంప్లీట్ గా బ్లాక్ డౌట్ థీమ్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇంజన్ అయితే సో దీని ట్యాంక్ మీద చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే చిన్న సైడ్ కౌల్ లాగా ఇచ్చారు సో దిస్ కలర్ దీని మీద మనకి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అనే బ్రాండింగ్ ఉంది కదా సో దీని కలర్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ మ్యాచ్ విత్ ద థీమ్ ఆఫ్ ది బైక్ అనమాట మనకి బైక్ థీమ్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో సో సేమ్ అదే థీమ్ కలర్ గా కౌల్ యొక్క కలర్ అయితే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ దీని మాస్టర్ సిలిండర్ అండ్ బ్రేక్ ఆయిల్ చూసేసి మనకి హిమాలయన్ కి ఎలా ఉందో సేమ్ అదే పొజిషనింగ్ ఉంది అనమాట at that means we will definitely need axeries manaki evaithe himalayan lo axeries vastunayo so manam scram 411 la kuda same axeries anevi use cheskovali anamata to protect master cylinder guard and uh, brake oil anamata and in side panel mi chusukunte entante himalayan scram 411 anedi mention chesaru with two vents chinna vents anevi icharu anamata koddiga sportier look raavadaniki and uh, deeni front foot brakes అండ్ దీని ఫుట్ పెక్స్ పొజిషన్ కూడా సేమ్ యాజ్ హిమాలయన్ అండ్ మనకి రైడింగ్ ట్రాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో రైడర్స్ సీట్ హ్యాండిల్ బార్ అండ్ ఫుట్ పెక్స్ ఈ మూడు రైడింగ్ ట్రాంగిల్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందని తెలుస్తుంది అనమాట సో దీని సైలెన్సర్ చూసుకున్నా కానీ మనకి ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా హిమాలయన్ కి ఇచ్చినట్టు దీనికి కూడా అప్ స్వెప్ట్ సైలెన్సర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో రేర్ టైర్ కి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఇంచ్ టైర్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో సిఎట్ టైర్ అనమాట అండ్ దీని డిస్క్ వచ్చేసి మనకి టూ ఫార్టీ ఎంఎం డిస్క్ అనేది మనకి చూడడానికి దొరుకుతుంది అండ్ దీంట్లో మేజర్ మేజర్ చూడంగానే తెలిసే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సీట్ మనకి హిమాలయన్ లో స్ప్లిట్ సీట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాకపోతే స్క్రామ్ ఫోర్ లెవెన్ లో మాత్రం మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా సింగిల్ సీట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ ది సీట్ ఈస్ వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్ అని చెప్పాలి సో దీని సీట్ హైట్ కూడా సెవెన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అని మనకి తెలుస్తుంది అనమాట దట్ మీన్స్ ఫైవ్ ఎంఎం తక్కువ ఉంది మనకి హిమాలయన్ కంటే సో షార్ట్ రైడర్స్ కూడా దై మీన్ లైక్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ వాళ్ళు కూడా దే కెన్ రైడ్ కంఫర్టబుల్ అనమాట అంతగా మీకు అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలని కూడా సీట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ సీట్ కానీ లేకపోతే ఈ సీట్ నే కూడా మీరు అడ్జస్ట్ చేయించుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈస్ ద రేర్ లుక్ ఆఫ్ ది వెహికల్ అనమాట అండ్ చాలా చాలా స్పోర్టివ్ గా అనిపిస్తుంది వెనక నుంచి సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రైడ్ చేస్తుంటే వెనకాల నుంచి చూస్తే ఇట్స్ మోస్ట్లీ లైక్ హిమాలయ అనమాట మనకి ఏంటంటే ఆ గ్రాబ్ రైల్ ఒకటి సింగిల్ గ్రాబ్ రైల్ అనేది ఇచ్చారు మనకి క్యారియర్ లేకుండా వేరే హిమాలయ అనేది చూసుకుంటే మనకి ఏదైనా లగేజ్ టై చేయడానికి మనకి ఒక
ఇండికేటర్ ఇండికేటర్స్ అనమాట ఎల్ఈడి ఇండికేటర్స్ రావు అండ్ దీని టైర్ గ్రిప్ కూడా చూడండి ఆఫ్ రోడింగ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు అనేటట్టు మంచి గ్రిప్ అనేది సియట్ గ్రిప్ ఎక్సెల్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేశారనమాట అండ్ ఇది చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రొఫైల్ అనమాట వెహికల్ది అండ్ దీన్ని రేర్ సస్పెన్షన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే మోనోషాక్ విత్ వన్ ఎయిటీ ఎంఎం వీల్ ట్రావెల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చాలా బాగుంది నాకు ఆఫ్ రోడింగ్ చేసినా కానీ నాకు గుంతల్లోంచి వెళ్ళినా కానీ నాకు పెద్ద హిట్ అనేది తెలియట్లేదు అనమాట నా బ్యాక్లో అండ్ దెన్ దీని రేర్ ఫెండర్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఆ స్పోర్టివ్ లుక్కి ఇట్ యాడ్స్ అప్ టు ఇట్ అనమాట అండ్ దీని చైన్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే మనకి ఓపెన్ చైన్ సిస్టమ్ యాజ్ యూజువల్ యాజ్ హిమాలయన్ ఎలా ఉందో దీంట్లో కూడా ఓపెన్ చైన్ సిస్టమ్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెహికల్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లో కానీ వేరే వెహికల్స్లో కానీ ఓపెన్ చైన్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ దీంట్లో రేడియేటర్ చూసుకుంటే మనకి హిమాలయంలో ఎలాగైతే రేడియేటర్ ప్రొవైడ్ చేశారో సో దీనికి కూడా సేమ్ పొజిషన్ సేమ్ మెజర్మెంట్స్ తోటి రేడియేటర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు దట్ మీన్స్ మనం దీనికి కూడా రేడియేటర్ గార్డ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇందా చెప్పినట్టు ఏ యాక్సరీస్ అయినా కానీ హిమాలయంలో మ్యాండేటరీ అనుకున్నవి ఏదైనా కానీ దీంట్లో డెఫినెట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిందే అనమాట ఎందుకంటే ఇంజన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఎస్థెటిక్ ఎక్స్చేంజ్ మాత్రం ఉన్నాయి కొంతవరకు ఫ్రంట్ వీల్ మనకి దాంట్లో హిమాలయంలో ట్వంటీ వన్ ఇంచ్ వచ్చేది దీంట్లో ఏంటంటే నైన్టీన్ ఇంచ్ చేశారు అట్లా చిన్న చిన్న చేంజెస్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బైక్ ఇస్ సేమ్ అనమాట మీరు నేమ్ కూడా చూడొచ్చు హిమాలయన్ స్క్రామ్ లెవెన్ అనే ఇస్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద రైడర్స్ వ్యూ అనమాట రైడర్ నడిపేటప్పుడు ద వ్యూ విల్ బి లైక్ దిస్ అండ్ మనం ఒకసారి కీ ఆన్ చేసుకుంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్లో మనకి చాలా డీటెయిల్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే స్పీడోమీటర్ ఉంది ఓడోమీటర్ ఉంది మనకి ట్రిప్ ఎఫ్ అనేది ఉంది ఫ్యూయల్ ఇండికేటర్ ఉంది గేర్ పొజిషన్ ఇండికేటర్ ఉంది అండ్ దెన్ టైమ్ ఉంది దీంట్లో అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ దీంట్లోనే మనకి స్పీడోమీటర్ కూడా మనకి ఎంపీహెచ్ అంటే మైల్స్ పర్ అవర్ అండ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ రెండింటిలో చూపించేటట్టు ఇచ్చారనమాట అండ్ దీని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కంట్రోల్స్ చూసుకుంటే మనకి రెగ్యులర్గా హిమాలయంలో ఎలాగైతే ప్రొవైడ్ చేశారో దీంట్లో కూడా ఇంజన్ ఆన్ ఇంజన్ కిల్ స్విచ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ దాని కింద మనకి ఏంటంటే హజార్డ్ లైట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు ఇంతకుముందు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ హెడ్ లైట్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అనేది వచ్చేది ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో పిఎస్ ఫోర్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా డమ్మీగా వదిలేశారు సో అండ్ దాని కింద ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రిక్ స్టార్ట్ బటన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు అనమాట అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కంట్రోల్స్ చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మెయిన్గా చూడగానే కనిపించేది హెడ్ లైట్ డిప్పర్ అనమాట అప్పర్ డిప్పర్ లోవర్ డిప్పర్ అండ్ దెన్ కింద వచ్చేసి మనకి ఇండికేటర్ సిస్టమ్ అయితే కనిపిస్తుంది దాని కింద రెగ్యులర్గా మనకి హార్న్ అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే మనకి ఏంటంటే పాస్ స్విచ్ అనేది కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ కామన్ విత్ ఆల్ ది బైక్స్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం స్పీడోమీటర్ పక్కన చూసుకుంటే స్క్రామ్ ఫోర్ లెవెన్ అని మనకి రాసి కనిపిస్తుంది కదా సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ మనకి ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ అనేది మనం ఆప్షనల్గా మనం పెట్టించుకోవచ్చు అనమాట యాజ్ అన్ యాక్సరీ యాడ్ చేయించుకోవచ్చు వచ్చు వెహికల్ తోటే ఇచ్చుంటే చాలా బాగుండేది అని చెప్పి నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అనమాట అన్లెస్ మనకి ఏంటంటే కాస్ట్ కోటింగ్ లో చాలా వరకు పార్ట్స్ యాక్సరీస్ కింద పెట్టారనమాట ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే కాస్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్ అన్నట్టుగా పెట్టినట్టు నాకైతే అనిపించింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద టెక్నికల్ పార్ట్స్ అనమాట మనకి కంప్లీట్ ఇంజన్ కెపాసిటీ సింగిల్ సిలిండర్ సో ఇవన్నీ మనం వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ వెహికల్ నా సో స్క్రామ్ ఫోర్ లెవెన్ లో వచ్చేసి మనకి సింగిల్ సిలిండర్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఎయిర్ కూల్డ్ సింగిల్ ఓవర్ హెడ్ క్యామ్ షాఫ్ట్ ఫ్యూయల్ ఇంజక్షన్ ఫోర్ లెవెన్ సిసి ఇంజన్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ ఇంజన్ వచ్చేసి మాక్సిమం పవర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ బిహెచ్పి ఎట్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది విత్ ఎ టార్క్ మాక్సిమం టార్క్ వచ్చేసి థర్టీ టూ న్యూటన్ మీటర్ ఎట్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ జీరో ఆర్పిఎం అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట దీని ఐడలింగ్ ఆర్పిఎం వచ్చేసి థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అని చెప్పచ్చు సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే కిక్ స్టార్ట్ అనేది కంప్లీట్ గా కనిపించదు అనమాట సో అప్కమింగ్ మోడల్స్ లో కూడా మనకి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా కిక్ స్టార్ట్ అనేది తీసేస్తున్నారు సో ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్ట్ అండ్ దీని ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్ కూడా చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే పేపర్ ఎలిమెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట సో దీని ఇంజన్ ఆయిల్ ఏది యూస్ చేయాలని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు అది యూస్ చేయొచ్చా ఇది
తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ దీని ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ వరకు అప్రాక్సిమేట్ గా ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ వరకు ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అనేది వస్తుంది దీంతో మనకి సో గైస్ మనం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్క్రామ్ ఫోర్ లెవెన్ కంప్లీట్ గా స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ ఓవర్వ్యూ అన్ని చూసేసాం కాబట్టి ఒకసారి మనం దీని సైలెన్సర్ బీటింగ్ దీని తంప్ ఎలా ఉంది అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు మనం లెట్స్ డూ ఇట్ సో గైస్ చూసారు కదా దోజ్ ఆర్ ది స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అనమాట మనకి ఈ వెహికల్ ది వచ్చేసి మీకు ఈ వెహికల్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ కాంటాక్ట్ హెడ్వే మోటార్స్ మనకి కుకట్పల్లిలో ఉంది కదా సో అక్కడ నుంచే తీసుకున్నా అనమాట వెహికల్ టెస్ట్ రైడ్ అండ్ రివ్యూకి అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పాలనుకుంటే వెహికల్ అనేది మనకి సిటీలో హిమాలయం నడపాలనుకునే వాళ్ళు చిన్న సైజ్ హిమాలయన్ అని చెప్పొచ్చు ఇంజన్ విషయంలో కాదు లుక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ విషయంలో సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో ఏ రీజన్ వల్ల నచ్చినా కానీ లైక్ చేయకుండా మాత్రం వెళ్ళకండి ఈ వీడియో అయితే మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది అని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండ్ నాకు ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో డెఫినెట్గా కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఎలా అనిపించింది వీడియో అని చెప్పి అండ్ షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తోటి సో దాట్ ఎవరైతే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్క్రామ్ ఫోర్ లెవెన్ తీసుకుందామన్న ఆలోచనలో ఉన్నారో లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా తెలుసుకుందాం అన్న దీంట్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి పక్కనే ఉన్న బెల్ అకౌంట్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి సో దాట్ నేనేమైనా వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది సో దాట్ బీంగ్ సర్ లెట్స్ మీట్ మై నెక్స్ట్ వీడియో టిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ నవ బ్యాక్ డౌన్ Jay Hind I've got this I can't scratch I'm missing a piece that could be a whole part of me and open wounds start to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town what the hell's wrong with me I don't get along with anybody honestly I've been living in my own head constantly thoughts jumbled round think I need a new lobotomy